ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സാരഥി ആണ് മൊബൈൽ നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ നയൻ സീറോ സിക്സ് ടു ത്രീ സെവൻ സീറോ ഇന്ന് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള അനാലിറ്റിക്കൽ ജോമട്രി എന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് ദി ബേസ് ഓഫ് എൻ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിള് വിത്ത് സൈഡ് ടു എ ലൈസ് എലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഈസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഫൈൻ ദി വട്ട് ഈസ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിള് അപ്പോൾ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് വയ്യാക്സിസിലൂടെയാണ് ബേസ് പോയി വയ്ക്കാൻ നെയിം ദി ട്രയാങ്കിളേസ് എ ബി ആൻഡ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിന് മുകളിലും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിന് താഴെയും സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറിജിൻ ഒ ആണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫോർ ഒ എ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് വരിക ഒ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എന്നും വരാം ഇപ്പോൾ ദി തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൈ ആക്സിസ് ദയർ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആറ് സീറോ സോ ദി പോയിൻറ്റ് ആർ എ സീറോ കൊമ എ ആൻഡ് ബി ഈസ് സീറോ കൊമ മൈനസ് എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് It is the altitude of the equilateral triangle. Altitude of an equilateral triangle is the formula of root 3 by 2 into side. That is the root 3 by 2 into 2a. Now, root 3 by 2 into 3a is the root 3 by 2 into 2a. Now, root 3 by 2 into 2a is the root 3 by 2 into 2a. Now, OC is equal to root 3a. and it is a point on the x axis its y coordinate is zero so c is a root 3 a zero amana vela appo what is the thing that you see now a zero a b zero minus a and c is a root 3 a zero amana അടുത്ത ക്വസ്റ്റനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ശ്രമം നടത്തി കളയാം ഫൈൻ്റെ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി എക്സ് വൺ ബൈ വൺ ആൻഡ് ക്യു എക്സ് ടു ബൈ ടു വെയർ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ പി ക്യു പാരല ടു വൈ ആക്സിസ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ ടു പി ക്യു പാരല ടു എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിൻ്റ് തന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം പി ക്യു ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് പി ക്യു ഈസ് എ പാരല ടു വൈ ആക്സിസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് 
അവതിൻ്റെ എന്താണ് വറ്റിക്കല ഇതായതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വലായിരിക്കും എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഓറേ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു എബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ചെയ്താൽ മതിയാകാം ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പി ക്യു പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് വൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ എന്നാണ് വരിക വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പി ക്യു ഈക്വൽ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് വരിക ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താവുന്നത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടുവിൻ്റെ ഫോമുല റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ദി ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലിൽ തന്നെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഈ കണക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം കണക്കുകളൊക്കെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ചെയ്ത് നല്ല ബേസൊക്കെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിറ്റിക്കൽ ജോമട്രിയിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നില്ല കുട്ടികളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ ഫോമുലകളും ബേസും ഒക്കെ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് റെഡിയായി പരീക്ഷ ഹോളിൽ പോയാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി ബേസിക് പഠിച്ച ശേഷം പ്രിപ്പയേർഡ് ആവുക ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിയും മനോബലം വളർത്തുക എല്ലാവരെയും സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം എവിടെയാണ്